வணக்கம் நச்சினையின் எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது செய்தி சேவை செப்டம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு புரட்டாசி மாதம் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று நாளேடுகள் மற்றும் ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள சில முக்கிய செய்திகள் வழங்குபவர்கள் நச்சினை குழுவினர் தமிழக செய்திகள் தொகுத்து வாசிப்பவர் ஹேமா ஸ்ரீதர் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால பாரம்பரியத்தை போற்றும் வகையில் உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட கலங்கரை விளக்கம் மற்றும் அருங்காட்சியகத்தை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா திறந்து வைத்தார் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திருச்சி உழவர் சந்தை திடலில் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி பொதுக்கூட்டம் நடத்த டிடிவி தினகரனுக்கு அனுமதி வழங்கி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்று வரும் காவிரி மகா புஷ்கரம் விழாவில் இதுவரை சுமார் ஒரு லட்சம் பக்தர்கள் புனித நீராடியுள்ளனர் மேலும் இந்த விழாவை முன்னிட்டு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி நாகை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது தூய்மைய சேவை இயக்கத்தை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் கே பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி வரை இந்த இயக்கப் பணிகள் நடக்க உள்ளன தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஒன்பது நாட்களாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்த அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு பணிக்கு திரும்பினர் சிபிஎஸ்இக்கு இணையான பாடத்திட்டத்தை மாற்றும் பணி நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் முடிவு பெறும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட காவல்துறையை சேர்ந்த அனைவரும் போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என போலீசாருக்கு டிஜிபி ராஜேந்திரன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்திய செய்திகள் தொகுத்து வழங்குபவர் அறிமுகம் ஞானப்பிரியன் இம்பால் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி தங்க கட்டிகளை கடத்த முயன்ற ஆறு பேர் வெள்ளிக்கிழமை என்று கைது செய்யப்பட்டனர் பாஜக ஆளும் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் எல்லைப்புறத்தின் வழியே ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் நுழைவதை தடுக்குமாறு போலீசாருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பாபர் மசூதி ராம ஜென்மபூமி வழக்கின் முதன்மை மனுதாரரான மகந்த் பாஸ்கர்தாஸ் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நேற்று காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி ஒன்பது காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி உட்கட்சி தேர்தல் நடைமுறை மூலம் கட்சி தலைவராக தேர்வு செய்யப்படுவார் அடுத்த மாதம் அவர் தலைவராக பதவியேற்க வாய்ப்புள்ளது என்று கட்சியின் மூத்த தலைவர் வீரப்ப மேலி கூறியுள்ளார் சிறைகளில் இயற்கைக்கு மாறாக இறந்த கைதிகளின் குடும்பத்துக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யக்கோரி சந்தன கடத்தல் வீரப்பனின் சகோதரர் மாத்தையன் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார் ஆந்திர தலைநகர் அமராவதியை உருவாக்குவதில் பிரபல இயக்குனர் ராஜமௌலியின் ஆலோசனையை ஆந்திர அரசு நாடவுள்ளது விரைவில் ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் ஆதார் எண் இணைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்றும் மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறியுள்ளார் விஐபிகளின் பாதுகாப்பை கணிசமாக குறைக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது பிரதமர் மோடியின் விஐபி கலாச்சாரத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கையின் ஒரு அம்சமாக இந்த நடவடிக்கையை உள்துறை அமைச்சகம் எடுத்து வருகிறது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் எல்லை வழியாக ஊழல் முயன்ற இரண்டு தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இந்தியாவில் அகதிகளாக தங்கியுள்ள மியான்மர் நாட்டை சேர்ந்த ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களை நாடு கடத்தும் மத்திய அரசின் முடிவுக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்திய விமானப்படை முன்னாள் தளபதி அர்ஜுன் சிங்கிற்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் உள்ள இராணுவ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பெங்களூரில் உள்ள ஒரு பேருந்து நிலையத்துக்கு ஈவேரா பெரியாரின் பெயர் சூட்டப்படும் என்று கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநில ஐஜி ரூபாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பதக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது வயதான பெற்றோர்களை பராமரிக்காமல் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கும் அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் பத்து சதவீதம் பிடித்தம் செய்ய வகை செய்யும் மசோதா அசாம் சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது தொகுத்து வாசிப்பவர் ஈரோடு எஸ் செந்தில்குமார் லண்டனில் உள்ள சுரங்க ரயில் பாதையில் ரயிலில் இருந்த பக்கெட் குண்டு வெடித்ததில் பதினெட்டு பேர் காயமடைந்தனர் இத்தாக்குதலுக்கு ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது சிறிய நாட்டு எல்லையில் ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான தேடுதல் வேட்டையில் ஈராக் பாதுகாப்பு படையினர் இறங்கியுள்ளனர் இலக்கை எட்டும் வரையில் அணு ஆயுத உற்பத்தியை தொடர்வோம் என வடகொரியா பகிரங்கமாகவே அறிவித்துள்ளது காஷ்மீரில் மனித உரிமை மீறல் நடப்பதாக அறிக்கை வெளியிட்ட இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புக்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது மியான்மர் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க வேண்டும் என வங்கதேச மக்கள் அந்நாட்டுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பனாமா கேட் மோசடி வழக்கில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் தாக்கல் செய்த மறு ஆய்வு மனுவை அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது ஹார்வி புயல் தாக்கத்தின் போது டெக்சாஸ் நகரத்தில் விசித்திரமான உயிரினம் ஒன்று இறந்த நிலையில் கரையொதுங்கியுள்ளது 
முக வடிவமைப்பை இல்லாத இந்த உயிரினம் பயங்கர தோற்றத்துடனான பற்களை கொண்டுள்ளது இந்த விசித்திர உயிரினம் இதுவரை மனிதர்களின் பார்வையில் பட்டதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வணிகச் செய்திகள் மிகப்பெரிய இ காமர்ஸ் நிறுவனமான அமேசான் தனது விற்பனையாளர்களுக்கு பேங்க் ஆப் பரோடா வங்கியுடன் இணைந்து சிறு கடன் வழங்க உத்திட்டமிட்டுள்ளது நேரடி மானிய திட்டத்தின் மூலம் மத்திய அரசு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் கோடியை சேமித்துள்ளது என்று மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் கூகுள் இண்டியா தேஜ் என்ற செயலி மூலமாக செப்டம்பர் பதினெட்டு முதல் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை சேவையினை யூபிஐ வழியாக அளிக்க இருக்கிறது இந்த தேஜ் செயலி முழுக்க இந்தியாவிலேயே மேக் இன் இண்டியா திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது நிதி மோசடிகளை கண்டறிய போலி நிறுவனங்களின் தணிக்கை அறிக்கைகளை ஆராய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சுமார் இரண்டு புள்ளி ஒரு லட்சம் போலி நிறுவன பதிவுகளை கம்பெனி சட்ட விதிகளின்படி மத்திய அரசு ரத்து செய்தது ஆப்பிள் நிறுவனம் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஐபோன் மாடல்களில் பாஸ்ட் சார்ஜ் வசதியை பெற கூடுதலாக ரூபாய் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு வரை செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விளையாட்டுச் செய்திகள் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் நடுவரிசை பேட்ஸ்மேனான ஜே பி டுமேனி சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவின் செஞ்சியுரேனில் உள்ள லாடியம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் கே எஃப் சி மினி கிரிக்கெட்டின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ககிசோ மசே பெலிலி மற்றும் லாடியம் கிரிக்கெட் மைதானத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பயிற்சியாளர் ஒபேட் ஹார்வி அக்டோமச்சி ஆகியோர் கொலை செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஆரோன் பின்ச் வலது பின்னங்காலில் வலியால் அவதிப்படுகிறார் காயத்தன்மை குறித்து அறிய ஸ்கேன் எடுத்து பரிசோதிக்கப்பட்டது புஜிபாபு கோப்பைக்கான அகில இந்திய கிரிக்கெட் போட்டி சென்னையில் நடந்தது இதன் இறுதிப் போட்டியில் தமிழக அணி தோல்வியடைந்துள்ளது கொரியா ஓபன் சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் சியோல் நகரில் நடந்து வருகிறது இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று முன்தினம் நடந்த காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து ஜப்பானின் மினாசு சுதானியை தோற்கடித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் தபால் துறையினருக்கான முப்பத்தி ஓராவது அகில இந்திய கபடி போட்டி சென்னை நேர உள் விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று நடந்தது இதில் நேற்று முன்தினம் நடந்த இறுதிப் போட்டியில் தமிழ்நாடு கர்நாடக அணிகள் பல பரீட்சையை நடத்தின இதில் தமிழக அணி முப்பத்தி ஆறுக்கு பதினெட்டு என்ற புள்ளி கணக்கில் கர்நாடகாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை தனதாக்கியது பனிரண்டு அணிகள் இடையேயான ஐந்தாவது பூரோ கபடி லீக் தொடர் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது இதில் ராஞ்சியில் நேற்று முன்தினம் நடந்த எழுபத்தி எட்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் பாட்னா பைட்ரஸ் அணி நாற்பத்தி ஆறுக்கு முப்பது என்ற புள்ளி கணக்கில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ஆறாவது வெற்றியை பெற்றது மற்றொரு ஆட்டத்தில் குஜராத் போர்ச்சன் ஜெய்ம்ஸ் அணி முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு இருபத்தி எட்டு என்ற புள்ளி கணக்கில் முன்னாள் சாம்பியன் மும்பைக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது அக்டோபர் மாதம் தொடங்கும் இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து போட்டிக்கான சென்னையின் எஃப் சி அணிக்கான மெல்சன் ஆல்வர்ஸ் ஹென்ரிக் செரனா ஆகியோர் ஒப்பந்தமாக்கியுள்ளனர் கனடாவுக்கு எதிராக நேற்று முன்தினம் தொடங்கிய டேவிஸ் டென்னிஸ் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இடம்பெற்றிருந்த சகேத் மைனேனி முழு உடல் தகுதியுடன் இல்லாததால் நீக்கப்பட்டுள்ளார் ஆசிய கோப்பை டேபிள் டென்னிஸ் ஒற்றையர் பிரிவில் பிளே ஆஃப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை மனிதா பத்ரா தோல்வியடைந்து காலிறுதி வாய்ப்பை இழந்துள்ளார் இதன் மூலம் இத்தொடரில் இந்திய நட்சத்திரங்கள் பங்களிப்பு முடிவுக்கு வந்தது உலக லெவன் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் முப்பத்தி மூன்று ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி இரண்டு ஈஸ்ட் ஒன்று என்ற தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியாவை சேர்ந்த பதினைந்து வயது சிறுவனான ஷபாத் பத்வாஜ் கடந்த மாதம் இத்தாலியில் நடைபெற்ற ஜூனியர் உலகக்கோப்பை தொடரில் தனி நபர் பிரிவில் வெண்கலம் பதக்கம் வென்று சாதித்தவர் இதன் மூலம் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் இந்திய ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் முதல் ஒரு நாள் போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் எம் ஏ சிதம்பரம் மைதானத்தில் இன்று நடக்கிறது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரராக திகழ்ந்த இம்ரான் கானை கைது செய்ய பாகிஸ்தான் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது சர்வதேச பேட்மிண்டன் தரவரிசையில் இந்தியாவின் சமீர் வர்மா சாய் பிரணீத் ஆகியோர் தலா ஒரு இடம் முன்னேறி முறையே பதினாறு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாவது இடங்களை பிடித்துள்ளனர் கொரிய ஓபனில் இருந்து விலகிய மற்றொரு இந்திய வீரரான அஜய் ஜெயராம் ஓரிடம் சருக்கி பதினேழாவது இடத்தில் உள்ளார் இந்தியாவின் முன்னணி வீரரான ஸ்ரீகாந்த் எட்டாவது இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டார் டான் போஷ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி ஒன்று இஸ்ட் மூன்று என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது துருக்கியில் இஸ்தான்புல் நகரில் பெண்களுக்கான சர்வதேச குத்துச்சண்டை போட்டி நடந்து வருகிறது இதில் இந்திய வீராங்கனை ஒன்பது பேர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் இதன் மூலம் அவர்கள் பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளனர் திரைச்செய்திகள் விஜய் நடித்துள்ள மெர்சல் திரைப்படத்தின் டீசர் செப்டம்பர் இருபத்தி தேதி வெளியிடப்படும்
துப்பரிவாளன் படத்தின் இரண்டாம் பாகமும் உருவாக இருப்பதாக நடிகர் விஷால் அறிவித்துள்ளார் ருக்குமணி வண்டி வருது படத்திலிருந்து நடிகர் அதர்வா விலகிக் கொண்டதை அடுத்து அந்த வேடத்தில் வேறொரு நடிகர் நடிக்க உள்ளார் விஜய் ஆண்டனி நடிப்பில் வெளிவர இருக்கும் அண்ணாதுரை படம் தெலுங்கில் இந்திரசேனா என்ற பெயரில் வெளியாக உள்ளது இத்துடன் நற்றினையின் இன்றைய செய்தி சேவைகள் நிறைவடைகின்றன தினசரி செய்திகள் பொது அறிவு குவியல் சேக்குழார் சென்னரி இலக்கிய சிறகு சமையல் சமையல் தினம் ஒரு துளி ஒரு நிமிட யோசனை ஹாரி பாட்டர் நெடுந்தொடர் அறிவோம் அஞ்சல் தலை சசிமாமாவும் அப்புவும் தொழில்நுட்ப சுரங்கம் இன்னும் பல பயனுள்ள தகவல்களை கேட்டுச் சுவைக்க என்ற இணையதளத்தை தினந்தோறும் பார்வையிடுங்கள் மேலும் யூடியூபில் நற்றினை தளத்தில் சப்ஸ்கிரைப் செய்து அனைத்து பதிவுகளையும் கேட்டு பயன்பெறுங்கள் அனைத்து பதிவுகளையும் கேட்டு பயன்பெறுங்கள்